আসসালামু আলাইকুম সিনিয়র শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এমআর এডুকেশন চ্যানেলের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান মাসুচ্ছার মেহেন্দিগঞ্জ বরিশাল তোমরা প্রতিদিন এই চ্যানেলে পেয়ে থাকবে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিষয়ে বিশেষ করে গণিত বিষয়ের উপর বিভিন্ন গণিতের বিভিন্ন প্রশ্নের সমস্যা সমাধান এবং আরও পেয়ে থাকবে বই মেইন বইয়ের এবং বইয়ের বাহিরের গুরুত্বপূর্ণ গণিতের সৃজনশীল প্রশ্নের সমস্যার সমাধান চলো আমরা এখন পাঠদানে চলে যাই প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমাদের বিষয় হলো গতকালকে যে আমরা অঙ্কটি তোমাদেরকে করিয়ে দিয়েছিলাম সমাধান করে দিয়েছিলাম যে ষোলো পৃষ্ঠার অঙ্কটি পিতা ও কন্যার বয়সের সমষ্টি আশি বছর পিতার বয়স কন্যার বয়সের চার গুণ তাদের প্রত্যেকের বয়স কত এই অঙ্কটিরই আজকে আমরা সৃজনশীল অঙ্ক প্রশ্ন তোমাদেরকে প্রশ্ন দেব এবং সেই প্রশ্নের সমাধান আমি করে দেব ইতিমধ্যে আমরা যে অঙ্কটি তোমাদেরকে দিয়েছি সমাধান দিয়েছি তার ভিতরে প্রথম যে স্টেপ টু আমরা দিয়েছিলাম এখানে সেই প্রথম স্টেপটির প্রশ্ন হল পিতা ও কন্যার বয়সের সমষ্টি কন্যার বয়সের কত গুণ প্রথম স্টেপ টু তোমরা পেয়েছ তোমাদের আমার পূর্ববর্তী ভিডিওতে প্রথম প্রশ্নের উত্তর তোমরা পেয়েছ পিতা ও কন্যার বয়সের সমষ্টি কন্যার বয়সের কত গুণ দ্বিতীয়তে তোমরা আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো খ কন্যার বর্তমান বয়স কত এই প্রশ্নের উত্তরটিও তোমরা আমার গতকালকের ভিডিওতে পেয়েছ তৃতীয় প্রশ্ন হলো পিতার বর্তমান বয়স কত এই প্রশ্নের উত্তরটিও তোমরা গতকালকের ভিডিওতে পেয়েছ আমার এখন আজকের ভিডিও হবে আজকের প্রশ্নের সমাধান হবে পিতা ও কন্যার ব্যবধান কত দেখো বন্ধুরা আমাদের গণাম্বার প্রশ্ন হলো পিতা ও কন্যার বয়সের ব্যবধান তো পিতা ও কন্যার বয়সের ব্যবধান ব্যবধান শব্দের অর্থ হলো বিয়োগ পার্থক্য শব্দের অর্থ বিয়োগ অন্তর শব্দের অর্থ বিয়োগ তো আমরা এই ব্যবধান মানে একজনের সাথে আরেকজনের তফাৎ তো পিতার বর্তমান বয়স বের হয়েছিল চৌষট্টি বছর কন্যার বর্তমান বয়স বের হয়েছিল ষোলো বছর তাহলে পিতার বয়স চৌষট্টি থেকে আমি ষোলো বছর কি করেছি বিয়োগ করেছি বাদ দিয়েছি তো এই চৌষট্টি থেকে ষোলো বাদ দিলে বা বিয়োগ করলে ব্যবধান হয় আটচল্লিশ বছর তো পিতা ও কন্যার বর্তমান পিতা ও কন্যার বয়সের ব্যবধান আটচল্লিশ বছর বুঝতে পারছো সবাই ধন্যবাদ হ্যাঁ পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন হলো পাঁচ বছর পর কন্যার বয়স কত হবে পাঁচ বছর পর মানে বর্তমানে তার বয়স আছে ষোলো বছর বর্তমানে কত বছর ষোলো বছর তাহলে পাঁচ বছর পরে পরে মানে কি করতে হবে যোগ করতে হবে ধন্যবাদ তোমাকে যে তুমি উত্তর দিতে পেরেছ পাঁচ বছর পর ওই ষোলো বছরের সাথে পাঁচ বছর কি করতে হবে যোগ করতে হবে দেখো বোর্ডের দিকে তাকাও আমরা বোর্ডের কি লিখেছি পাঁচ ও নম্বর প্রশ্ন পাঁচ বছর পর কন্যার বয়স হবে ষোলো যোগ পাঁচ ষোলো যোগ পাঁচ সমান কত বছর একুশ বছর তোমরা কিন্তু প্রত্যেকটা প্রশ্নের যোগ্যতা ভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্নে প্রত্যেকটা প্রশ্নের বাম পাশে হোক বা ডান পাশে হোক যে কোনো একটা খালি জায়গায় অবশ্যই কিন্তু রাফ করে দিবে রাফ না করলে কিন্তু তুমি নাম্বার কম পাবে সুতরাং অবশ্যই রাফ করে দিবে তো একুশ বছর বুঝতে পেরেছো কয় বছর একুশ বছর বন্ধুরা পরবর্তী প্রশ্নটা হলো আট বছর পূর্বে পিতার বয়স কত ছিল আট বছর পূর্বে কত ছিল এর আগের প্রশ্নটা অর্থাৎ ও নম্বর প্রশ্নটা ছিল কন্যার বয়স পাঁচ বছর পর কন্যার বয়স কত হবে আর এই প্রশ্নটা হলো আট বছর পূর্বে পিতার বয়স কত ছিল তো আগে মানে বা পূর্বে অর্থে বিয়োগ করতে হবে বর্তমানে যে বয়সটা আছে তার থেকে কত বছর পর বলছে আট বছর পর এই আট বছরটা আমরা কি করব বাদ দিয়ে দিব বা বিয়োগ করব তাহলে আমরা লিখতে পারি দেখো ছ নম্বর প্রশ্ন আট বছর পূর্বে পিতার বয়স ছিল চৌষট্টি চৌষট্টি বছর হলো তার বর্তমান বয়স সেখান থেকে আট বছর আমরা কি করব বাদ দিয়ে দিব চৌষট্টি বিয়োগ আট সমান কত বছর ছাপ্পান্ন বছর বুঝতে পারছো সবাই পরে হইলে কি হয় যোগ আর পূর্ব হইলে কি হবে বিয়োগ ছাত্রবিন্দু দেখো আমরা তো সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করতে আসি তাই না তো সৃজনশীল প্রশ্ন কিভাবে তৈরি করতে হয় তোমরা মেধা দিয়ে তোমাদের 
জ্ঞান দিয়ে তোমরা সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করবা যে তৈরি করা আসছে শুধু এগুলো আমরা করব আর অনুশীলন করব তা না আমরা এর আগে ঘ নম্বর প্রশ্নে আমরা তোমাদেরকে অঙ্ক ব্যবধান দেখাইছিলাম যে আট বছর পরে এর আগে একটা অপশনে দেখাইছিলাম পাঁচ বছর পূর্বে এরকমের তো ঠিক অভিকল এর একটা ব্যতিক্রমধর্মী একটা প্রশ্ন আমি তোমাদেরকে অপশন দিছি যে প্রশ্নটা তোমরা খুব কমই পাইবা যে আল্লাহ তালার কাছে অশেষ সহমত যে আমি শুক্রিয়া আদায় করছি যে আমি এই প্রশ্নটাকে তৈরি করতে পেরেছি তোমরা এরকমের অনেক প্রশ্ন তৈরি করতে পারবা আমার প্রশ্নটা হলো বারো বছর পর পিতা ও কন্যার বয়সের ব্যবধান কত হবে দুইজনের পিতা ও কন্যার বয়সের ব্যবধান কত হবে বারো বছর পর পিতা ও কন্যার বয়সের ব্যবধান কত হবে তো এর আগে তোমরা পেয়েছো আট বছর পর কোনোটা পেয়েছো পাঁচ বছর আগে বা পরে তো আমি একসাথে দোনটা বারো বছর পর দিয়েছি দুইজনের তাহলে বারো বছর পর দেখো পিতার বয়স হবে চৌষট্টি বর্তমানে বয়স আছে তার সাথে বারো যোগ করছি ছিয়ত্তির বছর আবার বারো বছর পর কন্যার বয়স হবে কন্যার বর্তমান বয়স ষোলো বছর তার সাথে বারো বছর যোগ করছি আঠাশ বছর হয়েছে আঠারো আঠাইশ বছর হলো এখন বারো বছর পর তাদের বয়সের ব্যবধান ব্যবধান মানে বিয়োগ করতে হবে কোন থেকে এই যে পিতার বয়স বারো বছর পর ছিয়ত্তর বছর হয়েছে সেখান থেকে বারো বছর পর কন্যার বয়স যে আঠাশ বছর হলো সেটা আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি তাহলে ছিয়ত্তর বিয়োগ আঠাশ সমান আটচল্লিশ বছর তাহলে বারো বছর পর তাদের বয়সের ব্যবধান হলো আটচল্লিশ বছর তোমরা কিন্তু আমাকে আবার বলতে পারো যতবার বুঝতে চেষ্টা করবা যদি বুঝে না বুঝো অন্তত আগে দুইবার তিনবার চারবার পাঁচবার একশো বার পর্যন্ত আমাকে প্রশ্নের উত্তর না বুঝলে জিজ্ঞাসা করতে পারবা তাতে আমি তোমাদের কাছে কোনো আমার বোঝানোর জন্য আমি এসেছি এবং প্রশ্ন তৈরি করার জন্য আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছি ঠিক আছে ধন্যবাদ বন্ধুরা আমার পরবর্তী প্রশ্ন হল পনেরো বছর পর পিতা ও কন্যার বয়সের সমষ্টি কত হবে এই প্রশ্নটা অ্যাভেলেবেল তোমরা অ্যাভেলেবেল আমাদের বইটি আছে যে পিতা ও কন্যার পিতা ও কন্যার বয়সের সমষ্টি হল আশি বছর পিতা ও কন্যার বয়সের সমষ্টি হল আশি বছর যেহেতু আমাদের সমষ্টি আশি বছর দেওয়া আছে বইতে তো বলছে পনেরো বছর পর তাদের বা পিতা ও কন্যা যাই বলো তাদেরও বলতে পারো বা পিতা ও কন্যাও বলতে পারো তাদের বয়সের সমষ্টি কত হবে তো আমরা যদি এইভাবে করি যে পনেরো বছর পর পিতা ও কন্যার বয়সের সমষ্টি হবে আশি বছর তো তোমাদের প্রশ্নে অবশ্যই আছে আশির সাথে আমরা যোগ করছি পনেরো কার পনেরো ধরো পিতা একজন কন্যা একজন তাহলে পিতার পনেরো বছর কন্যার পনেরো বছর তাহলে দুইজনের পনেরো আর পনেরো কত তিরিশ বছর তাহলে আশির সাথে তিরিশ যোগ করলে হয় একশো দশ বছর আমি রাফে করে দেখাই দিচ্ছি দেখো আশির সাথে পিতার বয়স পনেরো যোগ করছি হলো পঁচানব্বই আবার তার সাথে আবার কন্যার বয়স যোগ করে দিচ্ছি পনেরো হলো একশো দশ বছর তাহলে আমরা এই যে পনেরো পনেরো কেন আমরা দুইবার লিখলাম এটা তারা মানুষ কয়জন হ্যাঁ ধন্যবাদ তোমাকে দুইজন তারা মানুষ কয়জন দুইজন কে কে পিতা ও কন্যা তাহলে পিতার যদি হয় পনেরো কন্যারও হবে পনেরো সুতরাং এই আশির সাথে যোগ হবে একসাথে তুমি তিরিশও লিখতে পারো আশি যোগ তিরিশ তা লিখলেও তোমার অঙ্কের উত্তর হবে আর যদি তুমি আশি যোগ পনেরো যোগ পনেরো লিখো তাহলে তোমার প্রশ্নের উত্তর হবে বুঝতে পেরেছো সবাই বন্ধুরা এবার একটি আরো ব্যতিক্রমধর্মী প্রশ্ন আমি তোমাদের মাঝে থ্রো করছি প্রশ্নটা হলো যে আট বছর পর বর্তমান বয়স হতে বর্তমানে যে বয়স আছে পিতার বর্তমান বয়স আছে কত চৌষট্টি বছর কন্যার বর্তমান বয়স আছে ষোলো বছর প্রশ্নে বলছে প্রশ্নটা হলো এই বর্তমান বয়স হতে আট বছর পর পিতার বয়স পুত্রের বয়সের কত গুণ পিতার বয়স পুত্রের বয়সের কত গুণ ভালো মতো বুঝে নিও বর্তমান বয়স হতে আট বছর পর পিতার বয়স পুত্রের বয়সের কত গুণ তো একটা ব্যতিক্রমধর্মী প্রশ্ন এই প্রশ্নটা কিন্তু অ্যাভেলেবেল তুমি কোথাও নাও পেতে পারো তো আজকের এই যে সৃজনশীল যে অঙ্কগুলো বা প্রশ্নগুলো আমি তোমাদেরকে দিয়েছি তার ভিতরে অনেকগুলো প্রশ্নই ব্যতিক্রমধর্মী এবং 
সলিউশন গুলা তোমরা খুব সুন্দর ভাবে মনে রাখবে দেখো তাহলে 8 বছর পর পিতার বয়স হবে 66 যোগ 8 তাহলে 66 বছর তো বর্তমানে ছিল তার সাথে 8 বছর যোগ করছি 72 বছর হয়েছে আবার 8 বছর পর কন্যার বয়স বর্তমানে ছিল 16 বছর 8 বছর যোগ করছি 66 24 বছর হয়েছে কত বছর হলো 24 বছর হয়েছে এখন যে आठ बच्चों पोरे वर्तमान बॉयस बॉयस होते वर्तमान बॉयस होते आठ बच्चों पोरे पितार बॉयस पुत्र बॉयस रे कतो गुन तेरे आठ बच्चों पोर पितार बॉयस कौनार बॉयसेर बाहुत्तरे ऐ जे बाहुत्तर बस्से हलो ताकि जो दिया मेरे चौबीस दरा भाग कोडी तेरे कतो गुन बेरो जबे कतो गुन ऐसे तीन गुन तीन गुन कतु गुन उनको एक टू एक टू कोटिन हलो तुम्हारे के बुझते होंगे कारण तुम्हारे तो ये प्रश्न तोड़ी करते होंगे आस्था से जोखिम तुमरा शोहोस थे क्या मैं तुम्हारे के प्रथम शोहोस थे क्या आस्था से किन्तु कोटिन निर्दिक्त नहीं थी सी मैं प्रथम थे के कुप शोहोस बाबे प्रश्न आंसी ना त आ बेतिक्रम हो बे शुद्धरंग ये प्रश्न लगे आवार भालो बाबे जो दिके वो ना पुष्टि पारो तो मैं आमर कछे जिकश करते पारो पुष्टि भेजो जो बंदरा आमर पौरवती प्रश्नों टी आरेक टी गुरुत्वपूर्ण प्रश्नों देखो ये प्रश्नों टी आ एक तू तुम्हारे बुझते कष्ट हो बे तार पर आमी बुझने रोने चिश्ता कर তাহলে আমার প্রশ্নটি তোমরা বুঝতে পারবে আমার প্রশ্নটি হলো 7 বছর পূর্বে তাদের বয়সের সমষ্টি যদি 52 বছর হয় আবার শোনো 7 বছর পূর্বে তাদের বয়সের সমষ্টি যদি 52 বছর হয় তাহলে বর্তমানে তাদের বয়স কত বর্তমানে তাদের বয়স কত তো 7 বছর পূর্বে ছিল তাদের বয়সের সমষ্টি 52 বছর তো দুইজনের একত্রে ছিল 52 বছর এখন 7 বছর পরে এসে তাদের বয়সের সমষ্টি কত হবে তাহলে আমরা যদি ওই যে 52 বছর যে তাদের বয়স দিয়ে দিয়েছে তার সাথে যদি আমরা এই দুইজনের সাথ অর্থাৎ পিতার সাথ এবং কন্যার সাথ এই দুইটা যদি আমরা যোগ করি সেই অঙ্ক তাহলে আমাদের অঙ্কটি সমাধান হয়ে যাবে ইতিমধ্যে এর একটা অঙ্ক আমরা তোমাদেরকে দিয়েছিলাম একটা অপশন আমাদের ছিল সেই অঙ্কটার অপশনটা ছিল এইটা যে पुनः वस्तुर पड़े तादर बच्चे समुच्ची कतो सिलो तेरे आम्रा तो अगर पुनः पुनः रो जोक कर सिलम पुनः पुनः रो की कर सिलम जोक कर सिलम ठीक ये टके आमी टू एक टू बेटी क्रम करे तो आमदर के प्रश्न डा उपस्थापन करें सी शेटो ले जो सात बच्चे बुर पे तादर बच्चे समुच्ची जो दी बावनो बच्चर हुए थ तो बर्तमान है तादर बच्चे समुच्चित को तो तो देखो सात बच्चों पूर्वे तादर बच्चे समुच्चित सिलो बावनो बच्चों शुतरंग बर्तमान है तादर बच्चे समुच्चित हो बे बावनो जोग सात जोग सात पितार सात बच्चों कन्नर सात बच्चों तो मिले हलो शिष्टी बच्चों एक नहीं ए राप करे दिलाम ए राप टा तुम्हें करे नहीं � যে সৃজনশীল প্রশ্ন 10টা দিয়েছি তোমরা अवेलेबल তিনটা কি চারটা পাবা কিন্তু আমি প্রত্যেকটা আমার অঙ্কে নিম্নে পাঁচটি অবশ্যই তোমরা সৃজনশীল প্রশ্ন পাবে এবং গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কগুলো তোমরা আমার কাছ আমার ভিডিওতে পাবে যেখান থেকে তোমরা তোমাদের পরীক্ষায় যথেষ্ট পরিমাণে তোমরা সুযোগ পাবে এবং অনেক প্রশ্ন তোমরা নিজেরাই তৈরি করতে পারবে আমার ভিডিওতে যদি তোমরা থাকো আমার সাথে যদি থাকো আমার সঙ্গে যদি তোমরা থাকো আমার ক্লাসে যদি তোমরা থাকো তাহলে তোমরা নিজেরা ঘরে বসে অনেক অঙ্ক এই তোমরা তৈরি করতে পারবা যে আমি পূর্বে বলেছিলাম যে এই রকমের অনেকগুলো অঙ্ক আছে পিতা পুত্র পিতা কন্যা মাতা কন্যা মাতা পুত্র এবং অন্য নাম দিয়ে ওই অঙ্ক যেগুলো আছে বইতে সেগুলো তোমরা অনুশীলন করে নেবে তো আজকের এই ক্লাসে তোমরা মনোযোগ সহকারে আমাকে সহযোগিতা করার জন্য তোমাদেরকে আমি অশেষ আমাদের আমার অন্তরের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি দেখা হবে আবার আগামী কাল তোমাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার আজকের এই
क्लास टीचर्स को भी